శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహం శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీడ్యం శ్రీనివాసం భజే అనిశం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క సహస్రనామావళిలో మూడు వందల తొమ్మిదవ నామం ఓం ఖరజితే నమ ఖరాసుర్ని జయించినటువంటి వాడు ఆ యొక్క వెంకటాద్రి కృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో ఖరాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు తాళ వృక్షాల మధ్యలో ఉండి అనేకమైనటువంటి తాళఫలాల కోసం వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా క్రూరంగా సంహరిస్తూ ఉంటే ఆ ధనుకాసురుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు బలరాముడు బలరాముడు వేరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వేరు అని మనం అనుకోకూడదు ఎందుకంటే మత్స్య కూర్మో వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామన రామో రామశ్చ కృష్ణశ్చ బుద్ధ కల్కిరేవచ అని చెప్పి చెప్పేటప్పుడు ఆ దశావతారాల్లో బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఇరువురు కూడా చెప్పబడి ఉన్నారు కనుక అయితే ఒకే కాలంలో భగవంతుడు రెండు రూపాల్లో ఉంటాడు కృతేతు నరసింహోభూత్ అని చదివేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కృతేతు వరదరాజోభూత్ అని చెప్పి చదువుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే స్వామివారు వరాహవదనుడుగా ఉన్నాడు అదే సమయంలో ఆయన చక్కగా వరదరాజస్వామిగానూ ఉన్నాడు నృసింహ స్వామిగాను విరాజిల్లాడు కనుక సింహవదనుడైనటువంటి స్వామి ప్రాధాన్యతను కోరుకునేవాళ్ళు అలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు కృతేతు నరసింహోభూత్ అని లేదా సాత్వికంగా మరింతగా భావించేటువంటి వాళ్ళు కృతేతు వరదరాజోభూత్ అని అంటూ ఉంటారు అలాగే మరి ద్వాపర యుగం ముందు త్రేతాయుగం కూడా ఉంది అప్పుడు కూడా అటు పరశురాముడుగా ఉన్నాడు ఇటు రఘురాముడుగాను ఉన్నాడు అలాగే ద్వాపరం వచ్చేప్పటికీ మరి అటు ఆయన బలరాముడుగాను ఇటు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగాను విరాజిల్లుతున్నాడు కలియుగంలో కూడా వరాహవదనుడైన హరిగాను వెంకటాచలపతిగా రెండు స్వరూపాల్లో ఆ స్వామే విరాజిల్లుతూ ఉన్నాడు కనుక ఇవే కాకుండా కాలంలో అనేకమైనటువంటి జ్ఞానావతారాలు కూడా వచ్చాయి గురువుగా ఆయన తల్లికే పాఠం చెప్పాడు కపిలుడై సాంఖ్య శాస్త్రం అవతారం ఉన్నది కనుక దత్తాత్రేయ అవతారం ఇత్యాది ఎన్నో జ్ఞానావతారాలు ఉన్నాయి అందుకే భాగవతం ప్రధానంగా ఏకవింశతి అవతారాలు చతుర్వింశతి అవతారాలు ఇంకా అనేక అంశావతారాలని కూడా ప్రబోధిస్తున్నది కనుక వృషభదేవుడు ఇత్యాదుల యొక్క జ్ఞానావతారాలు లోకానికి కర్మ సిద్ధాంతాన్ని జ్ఞాన సిద్ధాంతాన్ని బోధించినటువంటివి ఉన్నాయి కనుక స్వామి జ్ఞానయోగాన్ని ధ్యాన యోగాన్ని కర్మయోగాన్ని భక్తి యోగాన్ని గీతాచార్యుడిగా ప్రబోధించిన వాటిని చూపించినటువంటి అవతారాలు ఎన్నో భాగవతంలో మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ బలరాముడిగా ఆయన ధేనుకాసుర సంహారం చేశాడు ఆ ఖరాసుర్ని జయించినటువంటి వాడు శ్రీనివాసుడు ఆయనే ఇప్పుడు వెంకటాచలంపై వెంకటాచల రమణుడిగా ఆ ఆనంద నిలయుడిగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నాడు ఒకప్పుడు గోపబాలకులు అంతా కూడా వచ్చి స్వామి ఎప్పుడు కూడా తాటి పండు మిగల ముగ్గిన తర్వాత మంచి వాసన వస్తుంది ఇక్కడ తాళ వనం ఉన్నది ఆ వనంలో బోళ్ళన్నీ తాటి పళ్ళు ఉన్నాయి మాకు తినాలనుంది అని చెప్పి ప్రార్థించారు ఓ దాన్ని ఉంది వెళ్ళి తిందాం కానీ కృష్ణ నువ్వు తెలుసుకోవాలి అక్కడ ఖరాసురుడు ఉన్నాడు అతను కనుక ఆగ్రహించాడంటే మనల్ని అందరినీ సంహరిస్తాడు అన్నారు ప్రకృతి సంపద అందరి దీనయ్యా ఆయన ఒక్కడిదే ఎలా అవుతుంది ఆయన తినమను ఆయన తినకుండా కుళ్ళిపోయేటువంటి పళ్ళు పక్కనే ఉండాలని ఆయన ఎందుకు అనుకోవాలి అందరూ తింటే ఆయనకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి అదే చెప్దాం అని చెప్పి వెళ్ళాడు కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క గో వత్సలతో పాటు ఆ గోపబాలుడితో పాటు ఒకడిగా వచ్చి ఆ కర స్వరూపంలో అందరినీ కూడా జయించాలని చూశాడు ముందుగా విశేషించి బలరాముణ్ణి ఎడమ కాళ్ళతో తనడం మొదలుపెట్టాడు బలరాముణ్ణి అంటే చాలా బలం కలిగినటువంటి వాడు సంకర్షణుడు దేవకీ సుతుడే బలరాముడు కూడా దేవకీ గర్భంలో కొన్న నాళ్ళు ఉండి తరువాత వేరే గర్భంలోకి చేరినటువంటి వాడు కనుక ఆయనకి సంకర్షణుడని బలం బాగా కలిగినటువంటి వాడు కనుక బలరాముడని ఆయనకి పేర్లు ఉన్నాయి ఆయన ఈ ఖరాసురుణ్ణి బాగా వెనక్కాళ్ళు పట్టుకుని తలకిందులుగా కొట్టి చంపేశాడు అప్పుడు ఆయన రాక్షసుని యొక్క అనేకమైనటువంటి ఆ గాడిదలన్నీ కూడా వచ్చేసి వాటన్నింటినీ కూడా బలరామకృష్ణులు సంహరించేశారు కనుక అలా సంహరించి ప్రకృతి సంపదని అందరికీ పంచిపెట్టారు 
అంటే ఓం ఖరజితే నమ అంటే మనం కూడా ఖరాసురుని వల్ల మారితే భగవంతుని వల్ల అపాయం ఉంటుంది కనుక మనదైనటువంటి దాన్నే మనం అనుభవించాలి తప్పించి ప్రకృతిలో ఉండే సంపద అంతా మనదే అని చెప్పి భావించకూడదు మధురమైనటువంటి వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ వాసన పట్ల మనం అనురక్తులమే అదంతా మనదే అనుకుంటాం కాబట్టి ఈ విషయ వాసనల నుంచి వేరు చేసి పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఏవైతే అడ్డుగోడలుగా ఉంటాయో ఆ భావనలే ఖరాసుర స్వరూపము అని కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అర్థం చెప్తారు కనుక మనం మన లోపల ఉండేటువంటి విషయ వాసనలు తొలగించుకోవాలనేటువంటి దివ్య జ్ఞాన భూమికల్లోకి తీసుకువెళ్ళేటువంటి ఒక మహత్వం మనలోకి రావాలంటే ఓం ఖరజితే నమ అనేటువంటి నామాన్ని పట్టుకోవాలి అటువంటి నామాన్ని మనం స్మరించాం ఈ మూడు వందల తొమ్మిదవ నామం అయిన తరువాత ఓం చండ దీధిత ఏ నమ అంటే దుస్సహమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ యొక్క తేజస్సు అది అనంతమైనది యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమధూర్జితమేవ అని పరమాత్మే స్వయంగా చెప్పాడు నాయన ఈ లోకంలో ఏదేది తేజోవంతమై కనిపిస్తుందో అదంతా నేనే అని నిజానికి పరమపురుషుడు ఎక్కడుంటాడు ధ్యేయ సదా సవితృమండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసియాసన సన్నివిష్ట కేయూరవాన్ మకర కుండలవాన్ కిరీటి హారి హిరణ్మయ వపు ధృత శంఖ చక్ర పన్నెండు మంది సూర్యుల మధ్యలో ఆయన ఉండి ఆ యొక్క పన్నెండు మంది సూర్యుల కాంతిని మించినటువంటి కాంతితో ఆయన ప్రకాశిస్తూ ఉంటే ఒక మధ్యాహ్నకాల సూర్యుణ్ణే మనం చూడలేమే పన్నెండు మంది సూర్యుల మధ్యలో కూర్చునేటువంటి పరమపురుషుడు ఆ యొక్క కిరీటముతో శంఖచక్రాదులతో విరాజిల్లేటువంటి స్వామిని మనం ఎలా చూడగలుగుతాం అటువంటి స్వామిని మనం హృదయంలో ప్రసన్నంగా తపో మార్గంతో దర్శించగలం కనుక అటువంటి దుస్సహ తేజోమూర్తి కూడా సుప్రసన్నుడు అవుతాడు ఎప్పుడైతే మనం తపో మార్గాలతో అర్చిరాది మార్గాలతో ఆయన్ని ఆరాధించి తరించిపోతే అలాగే ఒకవేళ వైకుంఠమూర్తిగా ఆయన్ని భావించినా కూడా శ్రీ వైకుంఠే పరేలోకే శ్రీయాసార్థం రమాపతి ఆస్తే విష్ణు అచింత్యాత్మ భక్తైర్ భాగవతై సహ అన్నారు మరి భక్తులతో భాగవతులతో ఉండేటువంటి ఆ స్వామి కూడా శ్రీ వైకుంఠంలో ఐరమ్మదీయం అశ్వత్థం అపరాజితపురం హిరణ్వైభవనం మొదలైన పరమ ఆనంద ఆశ్చర్యకర తేజోవంత స్థానాల మధ్యలో ఉంటాడు అంతటి తేజోవంతమైనటువంటి స్థానాల మధ్య అనంతుడైనటువంటి పరమాత్మను దర్శించడం సామాన్యులకు సాధ్యము కాదు కానీ సనక సనందన సనత్ కుమార్ సనత్ సుజాతాదులు అలా వెళ్ళి వైకుంఠంలో దర్శించి వస్తున్నారు అని అంటే పరమాత్మ యొక్క కరుణ గురువుల పట్ల భక్తి అచంచలమైనటువంటి శరణాగతి భావం అలా ఎప్పుడైతే వసివాడనటువంటి శరణాగతి భావంతో భక్తితో పరివసించినటువంటి మనుష్యుడు ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారో వారు పాల జలధిలో దర్శించవచ్చు పరమాత్మని లేదా శ్రీవైకుంఠంలో దర్శించవచ్చు లేదా సౌరమండలంలో దర్శించవచ్చు లేదా హృదయంలోనే దర్శించవచ్చు అంతర్యామిగా అంతర్యామి అలసితి స్వలసితి అంటాడు అంటే అంతర్యామిగా ఆ అనంత తేజోమూర్తిని దర్శించడం చాలా దుస్సహమైనటువంటి అంశం కానీ అంతవంటి స్వామిని కూడా బాగా దర్శిస్తారు తపో మార్గంలో ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు అంటే భగవద్ అనుగ్రహం లభిస్తే బాగా దర్శించగలరు యథ ఆదర్శే తథాత్మని అని కఠ అనేటువంటి ఉపనిషత్తు చెప్తోంది అద్దంలో ముఖాన్ని ఎలా అయితే దర్శించుకోగలుగుతారో అలా పరమాత్మని హృదయంలో దర్శించుకోగలుగుతారు చింతించే యోగేంద్రుల చిత్త సరోజములలో సంతతము నిలిచిన సాకారము వింతలుగా మునులెల్ల వెతికి కనే ఎట్టి కాంతులు చెన్నుమీరిన కైవల్య పదము రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు భూమిజకు పతి అయిన పురుష నిధానము అని అన్నారు కనుక అంత అనంత తేజోమూర్తిని ఆశ్రయిస్తే దర్శించగలరు ఆశ్రయించకపోతే దుస్సహమైన తేజస్సు కలిగినటువంటి ఆ స్వామిని దర్శించలేరు కనుక ఓం చండదీధిత ఏ నమ అంటే అంత అనంతమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి స్వామి ఆయన్ని దర్శించాలా అయితే ఆ పరమపురుషుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవాలి కృష్ణ నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను నువ్వు ఇప్పటి వాళ్ళలాగా నాకు అనిపిస్తున్నావే కానీ నువ్వు ఎప్పటి నుంచో ఉండేటువంటి స్వయంభూము నువ్వు వారందరి వృత్తాంతాలని చెప్తున్నావే అని అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ఆ ప్రశ్న పరంపరలలో ఆయన్ని సమాధానపరుస్తూ తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని కటాక్షించాడు 
అనంతమైనటువంటి సూర్యుల యొక్క తేజస్సుతో నిండిపోయినటువంటి పరమపురుషుణ్ణి చూసి అయ్యా నేను నిన్ను దర్శించలేకపోతున్నానని చెప్పి అర్జునుడు విలవెల్లాడిపోతే పరమాత్మ రథస్సుడి ఆ యొక్క నరునికి విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడలేకపోయాడు అప్పుడు దివ్యం దదామి తేజక్షు నా యొక్క రూపాన్ని నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు కనుక నీకు దివ్యమైనటువంటి చక్షువులను ఇస్తున్నాను అని కనుక దుస్సహ తేజుడే పరమాత్మ కానీ మన మాంస చక్షువులకు కూడా కనిపించాలి అంటే ఆయన అనుగ్రహం ఉండాలి అలాంటి అనుగ్రహం పొందినటువంటి అన్నవాచార్యులు వారు అలాంటి అనుగ్రహం పొందినటువంటి వ్యాసరాయులు వారు అలాంటి అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి కలియుగంలో మానవులందరూ స్వామిని దర్శించగలుగుతున్నారు అది తెలుసుకోవాలి విశ్వరూప సందర్శనం అనే అంటారు సుప్రభాత సేవని పాదముల నుంచి శిరసాదిగా ఇచ్చేటువంటి ఆ నవరీత హారతి వెలుగుల్లో భక్తులు దర్శించేటువంటి సుప్రభాత సేవని సంప్రదాయజ్ఞులు విశ్వరూప సందర్శన సేవ అంటున్నారు మరి విశ్వరూపాన్ని కలియుగంలో అర్చామూర్తి ఎందు దర్శించేటువంటి భాగ్యం కలియుగ జనులకు అనుగ్రహించినటువంటి వాడు కరుణాంతరం గుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కనుక అటువంటి వెంకటాద్రి కృష్ణుని యొక్క దివ్య భవ్యమైనటువంటి తేజో రూపాన్ని స్మరించేటువంటి నామాన్ని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో వారందరూ కూడా పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందుతారు లోకంలో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క ప్రలోభాలన్నిటికీ కూడా దూరం చేసేస్తుంది ఆ యొక్క తేజస్సు కనుక అంతటి తేజస్సు కావాలి మనకి సంసారం అనేటువంటి అంధకారం నుంచి వెలువడాలి కనుక అంతటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు అనేటువంటి ఆ స్వామి నామాన్ని పట్టుకుని సంసార అంధకారాన్ని తొలగించుకుందాం ఓం చండదీధితయే నమ ఈ నామం కలియుగ జనులందరూ కూడా ఆశ్రయించి తీరవలసినటువంటిదే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క సహస్ర నామావళిలో మూడు వందల పదకొండవ నామం ఓం తాళ పక్వ ఫలాసినే నమ బాగా పండినటువంటి తాటి పండ్లను తిన్నటువంటి వాడు ఏమండి పరమాత్మ నామాలు చెప్పుకుంటున్నాము ద్వాపర యుగ చక్రవర్తి అయినటువంటి కృష్ణదేవుని యొక్క చరిత్ర చెప్పుకుంటున్నాము ఆయన బాగా పండినటువంటి తాళ ఫలాలను తిన్నాడా ఇవిటి తాటి పండ్లను తింటే కూడా దాన్ని మనం చెప్పుకుంటే ఒక ఔచితీవంతమైనటువంటి భావన మనలో కలుగుతుందా పరమాత్మ కటాక్షం లభిస్తుందా అంటే అటువంటి భావనే మన మనస్సులో ఉండకూడదు ఎందుకంటే బాగా పండినటువంటి పండుకే వాసననిచ్చేటువంటి శక్తి ఉంటుంది కొన్ని పళ్ళు ఉంటాయి అవి ఎప్పుడైతే వచ్చాయో వెంటనే వాటి వాసన తెలిసిపోతుంది కానీ తాటి పండు యొక్క స్వభావం అటువంటిది కాదు అది బాగా పండిన తర్వాతనే వాసన తెలుస్తుంది అలా పండినటువంటి తాడి చెట్ల యొక్క పళ్ళ వాసనను చూసి గోపబాలకులు అందరూ కోరితే వాళ్ళ యొక్క కోరికను మన్నించి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాళవనంలోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ధేనుకాసురుడు ఇత్యాది అసురుల్ని బలరామ సహితంగా ఆయన సంహరించి ఆ తరువాత తాళ ఫలాలని ఆ యొక్క స్నేహితులతో పాటు తాను కూడా స్వీకరించారు ఇక్కడ పక్వ ఫలాన్ని స్వీకరించడం అని అనంటే మన హృదయాలు అన్నీ కూడా ఫలవంతమైతే భగవంతునికి ఉపాధి ఏమవుతాయి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే మానవుడు బ్రహ్మచర్యం అలాగే గారహస్యం వనప్రస్థం సన్యాసం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటాడు ఇందులో బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది కేవలము విద్యార్జన కోసం జ్ఞానం అనేటువంటిది బాగా ఏది తెలుసుకోవాలో దాన్ని దర్శించేటువంటి స్థితిని ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి జ్ఞానం సమ్యగవేక్షణం అన్నాయి ఉపనిషత్తులు కనుక బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది బ్రహ్మ విద్యోపాసనకే వినియోగించుకోవాలి అలాగే గారహస్యం పంచ మహాయజ్ఞాలు చేయటానికి అనేక మంది ఆ యొక్క అభ్యాగతులకి అతిథులకి అందరికీ కూడా అన్నోదకాలు ఇవ్వటానికి ఉపకరించేటువంటి మాతృస్థానీయమైనటువంటి ఆశ్రమం అది ఇక వనప్రస్థం వనప్రస్థం అంటే అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం అని కాదు అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం మనం వనం అంటే విష్ణువు చైతన్యం వన వనం వామం వనం వామనం మాయా బాలధవం ధవధవం మాయాధవం మాధవం అని చెప్పుకుంటున్నాం వనం అంటే విష్ణువు వనప్రస్థుడు అవ్వాలి అంటే విష్ణుముఖంగా మనం ఉండాలి ఆయన్ని మించి నోరు నవ్వంగా హరికీర్తినుడు అడేని ఆయన గురించి భజనలు చేయాలి ఆయన గురించి తలపులలో మనం ఎంతో కూడా పక్వం అయిపోవాలి అప్పుడు మనకి సన్యాసం అనేటువంటిది న్యాసము అంటే విడిచిపెట్టుట సంన్యాసం బాగా విడిచిపెట్టుట బాగా విడిచిపెట్టే లేదీ సంసారాన్ని 
అలా విడిచిపెట్టి మన మనస్సుని బాగా దాని ఎందు ఉంచాలి దేని ఎందు ఉంచాలి న్యాసం సమ్యక్ న్యాసం చేయాలి భగవంతుడి ఎందే ఉంచాలి న్యాసం అంటే విడివిడుట న్యాసం ఉంచే కుదువు పెట్టుట అని రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి కనుక బాగా భగవంతుని ఎందు ఉంచాలి అలాగే సంసార విషయాల పట్ల దూరం చేసుకోవాలి ఇది చతురాశ్రమాల్లో బోధించింది ఇందులో బాగా పక్కవము కావాలి అని అంటే మనం భగవంతుని ఎందే చిత్తవృత్తి దృఢమైన అధ్యవసాయంతో ఉంచాలి అలా ఉంచేందుకే ఉపకరించేటువంటి నామం ఇది తాళఫలాలు అందుకని ప్రతీక అటువంటి ఫలాలే భగవంతుడికి ఉపాధి ఏమవుతాయి అటువంటి స్వామి తమతో పాటు ఉన్నాడు అనేటువంటి విశ్వాసం ఆనాడు అమాయకమైనటువంటి భక్తులందరికీ కలిగించినటువంటి వాడు ఈనాడు వెంకటాచలంపై ఉండి పరిణతి చెందినటువంటి భక్త బృందాలందరికీ కూడా తన పాదాలని ఆశ్రయిస్తే మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి సంసారం జానుదగ్నం అవుతుందని చూపించేటువంటి వాడే ఉన్నాడు కనుక అటువంటి దేవదేవుణ్ణి పరాత్మరుణ్ణి శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుణ్ణి ఓం తాళ పక్వ ఫలాశినే నమ స్వామి నీవు బాగా పండినటువంటి తాటి పండ్లను ఆరగించేటువంటి వాడు ఆనాడు నువ్వు దయను చూపించావు అలా మాకు కూడా ఒక పక్వతనిచ్చి నీకు మేము ఉపాధేయం అయ్యేట్లుగా చేసుకోవాలని మనం ప్రార్థించడానికి వినియోగించుకునేటువంటి నామం ఇక జీవుడైనటువంటి వాడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క తత్వము శ్రీనివాసుని తత్వం అంతా మనకి హృదయంగమంగా తెలియాలి అంటే కాళీని వృత్తాంతం తెలుసుకోవాలి అందుకే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సహస్ర నామావళిలో మూడు వందల పన్నెండవ నామం ఓం కాళీయ ఫణి దర్పఘ్నే నమ కాళీయుడు అనేటువంటి దుష్ట నాగుపాము యొక్క గర్వాన్ని అణిచేసినటువంటి వాడు వీడు ఒకప్పుడు రమణక ద్వీపంలో ఉండేటువంటి వాడు నాగులన్నీ కూడా జ్ఞాతులు గరుడాళ్ళు వాళ్ళకి గరుడుడు వచ్చి నాగజాతి చేసినటువంటి తన తల్లికి అపకారాన్ని గుర్తు చేసుకుని ఆ నాగుల తల్లి కద్రువ చేసినటువంటి అపకారాన్ని తలుచుకుని ఎప్పుడు కూడా వాటి పట్ల వైమనస్యంతో ఉండేటువంటి వాడు కొన్ని పాముల్ని ఆయన శిక్షించేటువంటి వాడు ఇలా దుష్ట సర్పాలైనా కూడా ఇవన్నీ వెళ్ళి ప్రార్థించాయి ఎంతైనా మనం జ్ఞాతులం కశ్యప ప్రజాపతి సంతానమే కాబట్టి ఓ గరుడ మీకు ఆకలి వేసినప్పుడల్లా ఆహారాన్ని మేము అందిస్తూ ఉంటాం మీరు రమణక ద్వీపానికి వచ్చి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఆకలి వేసినప్పుడు ఆహారాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళండి మమ్మల్ని శిక్షించవద్దు ఏదో తప్పు చేసాం మా తల్లి తప్పు చేసింది కాబట్టి నీకు నీ తల్లికి అపరాధ భావంతో ఉంటావని చెప్పి ఆ యొక్క సర్పజాతి అంతా కూడా ప్రార్థిస్తే వాటన్నిటినీ క్షమించాడు ఎందుకంటే విష్ణు భక్తుడు కనుక అయితే ఈ కాళీయుడు వీడు మహాగర్విష్ఠి వీడికి వంద తలల్లోనూ భయంకరమైనటువంటి విషం ఉంది ఈ విషంతో ఉండేటువంటి వీడు ఒకసారి పాపం ఆకలితో ఆ యొక్క గరుడాళ్ళ వారులు వస్తే ఆ వచ్చినటువంటి గరుడాళ్ళ వారులని కరుద్దామని చెప్పి వెళ్ళాడు గరుడుడు మహాబలవంతుడు అమృతము తాగకుండానే జరామరణము లేకుండా విష్ణుదేవుని యొక్క కటాక్షం ద్వారా ఆయన వెలసిల్లేటువంటి మహానుభావుడు జ్ఞాన వైరాగ్యములు పక్షములు కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి జ్ఞాన వైరాగ్య పక్షుడైనటువంటి ఆ పురుషోత్తమ తత్వం భగవంతునితో ప్రాప్తించేట్టుగా భక్తులకు దర్శనీయుడైనటువంటి ఆయన తన బంగారు రెక్కతో కాళీయుడిని ఒక్కసారి కొట్టాడు కాళీయుడికి ఆ రెక్క దెబ్బకి ఎంతో దూరం వెళ్ళి పడిపోయాడు విషాన్ని కక్కుకున్నాడు మళ్ళా క్రోధంతో వచ్చాడు మళ్ళా ఇంకొక దెబ్బ కొట్టాడు గరుడాళ్ళ వాళ్ళు దాంతో గబగబగా పారిపోయి అతను వెళ్ళి ఒక హ్రదంలో దాక్కున్నాడు ఆ హ్రదము అది గరుడాళ్ళ వారు రావటానికి యోగ్యమైనటువంటిది కాదు కారణం ఏమిటంటే ఒకప్పుడు గరుడుడు పైన పెడుతూ ఉంటే అందులో తపస్సు చేసేటువంటి సౌభరి అనేటువంటి ఋషికి ఆ ముందుండే చేపలన్నీ అటు ఇటు చలనంతో అవి సంచరిస్తూ ఉంటే వెంటనే ఆయనకి కోపం వచ్చింది నేను జలస్తంభన విద్యతో ఈ హ్రదంలో నేను ఇక్కడ ఉంటే దీనిపై నుంచి గరుడుడు వెడతాడా దాన్ని చూసి పక్షి చూపులో పడతామేమో అని చెప్పి ఈ చేపలన్నీ భయపడతాయా నా యొక్క తపస్సుకు భగ్నం కలిగింది కనుక గరుడుడు ఇటు కనుక వెడితే ఆయన మృతుడు అవుతాడు అని శపించాడు 
ఆయన మృతుడు అవ్వచ్చు విష్ణు భక్తి వల్ల కాకపోవచ్చు కానీ ఒక విష్ణువు కోసం తపస్సు చేసేటువంటి భాగవతుడికి ఇబ్బంది కలిగించానే అని బాధతో అటు వెళ్ళటం మానేశాడు గరుడాళ్ళు వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి కాళీయుడు వెళ్ళి ఆ హ్రదంలో దాక్కున్నాడు కృష్ణస్వామి గోవులను గోవత్సలను గోపబాలకుల్ని తీసుకుని వచ్చాడు వస్తే దానిపైన ఏ పక్షులు వెళ్ళినా అవి చనిపోతూ ఉంటాయి కాళీయుడు యొక్క వంద తలల్లో విషం అంత భయంకరమైంది కనుక ఆయన అక్కడ కేళీలోలుడై ఉండి తన సాటి సర్పాములతో భోగాలు అనుభవిస్తూ విషాన్ని కక్కుతూ ఉన్నాడు అక్కడ తాగినటువంటి గోవులు గోవత్సలన్నీ కూడా పడిపోయాయి కృష్ణ చరిత్రలో అనర్ఘ మణిరత్నం లాంటిది కాళీయ దర్ప నిరసనం అనేటువంటిది ఈ వెంటనే ఎప్పుడైతే కృష్ణ ఆ హ్రదంలో నీళ్లు తాగి కాళీయుడు ఉండేటువంటి మడుగులో నీళ్లు ఆ గోవత్సలు పడిపోయి గోపబాలకులు పడిపోయారు అని చెప్పి చూసి వచ్చినటువంటి గోపబాలకులు చెప్తే వెంటనే ఆ హ్రదం దగ్గరికి వెళ్ళి పక్కన ఉండేటువంటి చెట్టు మించి వెళ్ళి ఆయన ఒక్కసారి లోపలికి దూకాడు కాలింది మడుగులో అంటే ఆ కాళీయుడు ఉండేటువంటి మడుగులోకి ఎప్పుడైతే దూకాడో వెంటనే కోపంతో అక్కడి నుంచి పైకి వచ్చాడు ఈ కాళీయుడు వంద తలలు కడిగినటువంటి దుష్ట సర్పస్వరూపుడు వచ్చేప్పటికీ వాడి తలల మీద అలా తొక్కుతూ ఉన్నాడు ఇంతట్లో ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని బాలకుల ద్వారా యశోదమ్మ నందుడు వీళ్ళందరూ పరుగు పరుగు వచ్చారు కృష్ణ ఎంతటి ఆపద వచ్చిందయ్యా నీకు సుకుమారుడివే సుందరుడివే నీకింత కష్టం వచ్చేసిందా అని ఒక్కసారి వాళ్ళంతా బాధపడుతూ ఉంటే చూశాడు ఎక్కువసేపు వీళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు ఆశ్రితులని చెప్పి ఒక్కసారిగా తన చుట్టూ చుట్టలు చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆ కాళీని యొక్క తోకని పట్టుకుని దాని యొక్క పడిగల పైన నృత్యం చేశాడు ఆ నృత్యాన్ని కూడా మహావాగ్యకారులు అభివర్ణించారు పోతన గారు కూడా దాన్ని దర్శించారు ఆ యొక్క యమునా నది యొక్క తరంగములన్నీ కూడా మృదంగముల్లా మోగుతూ ఉంటే ఆయన నృత్యానికి అనుగుణంగా ఉందిట వెంటనే కాళీయుడి యొక్క వంద తలల్లో విషం కక్కబడింది కాళీయుని యొక్క పత్నులు అంతా వచ్చి వేడుకున్నారు మాకు పతిని ఉంచండి స్వామి అని చెప్పి అనుగ్రహించాడు ఎంత అదృష్టమో నీ పాదముద్రలో ఎవరి మీద పడవు కృష్ణ లక్ష్మీదేవి మాత్రమే అవి దర్శించేటువంటి భాగ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి అటువంటి పాదముద్రను కలిగి ఉన్నాడు ఈ కాళీయుడు అని చెప్పి నాగపత్నులంతా స్తోత్రం చేస్తే మురిసిపోయి రే నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు రమణక ద్వీపంలో ఉండు అన్నాడు మరి గరుడు వచ్చి సంహరిస్తేనో అన్నాడు సంహరించట్రా నా పాదముద్రలు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని గరుడుడే కాదు మృత్యు దేవత కూడా దరికి రాదు అని చెప్పి చెప్పారు కనుక భగవంతుని యొక్క ఊర్ధ్వపుండ్ర ధారణము భగవంతునికి వేసిన తోమాలిక ధారణము ఇవన్నీ చేస్తే మనకి అపమృత్యు తొలగిపోతుంది అని మనకి కాళీని యొక్క దర్పం అడిగినటువంటి వృత్తాంతం ద్వారా తెలుస్తుంది కాబట్టి కాళీయుని వంటి విషం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు గర్వించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క విష మయమైనటువంటిది ఈ యొక్క విషం ఇందులో మనం సంరక్షింపబడాలి అని అంటే ఓం కాళీయ దర్పజ్ఞే నమ అని చెప్పి ఆ కాళీయనాగుని యొక్క గర్వం అణిచినటువంటి వాడైనటువంటి వెంకటాద్రి కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయిద్దాం కలియుగంలో సర్వతోభద్రమైనటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క పదసేవలో తరిద్దాం